டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக ஒரு அப்டேட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா அட்வான்ஸ் எக்ஸலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டாபிக்ஸ் இருக்குது அட்வான்ஸ் எக்ஸலை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்க்கோ இல்லை நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஹேண்ட்லிங்க்கோ எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர்டு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஸ்ப்ரெட் சீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்ப்ரெட் சீட் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எம்எஸ் எக்ஸல் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸான ஒரு கான்செப்ட் ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்டோட டேரக்ட் சாஃப்ட்வேர்ன்றதுனால ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு காமர்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்டிங் பேக்கேஜஸில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் லைக் டேலி அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக எம்எஸ் ஆஃபீஸ் கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அது எம்எஸ் ஆஃபீஸ்லேயும் இன் பர்டிகுலர்லி எக்ஸல் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் எங்கே போனாலுமே ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஏதாவது சர்ச் பண்ணீங்கனாலுமே கண்டிப்பாக கேட்குற கொஸ்டின் என்னவாக இருக்கணும் எக்ஸல் தெரியுமா அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு என்ன என்ட்ரி பண்ண தெரியும் அது போக அக்கௌண்ட்ஸில் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லி அப்புறம் டெப்தாக அவங்களோட கோரில் கேட்பாங்க பட் பட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு கிளரிக்கல் ஒர்க் பார்க்குறவங்களுக்கோ இல்லை ஒரு சூப்பர்வைசர்ஸோ இப்போ நீங்கள் எங்கே போனாலுமே எக்ஸல் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஆக்கிட்டாங்க நிறைய கேபிஓவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி சாஃப்ட்வேராகவே இருக்குது டேட்டா என்ட்ரிக்கு அப்போ நாட் ஓன்லி காமர்ஸ் நிறைய இடங்களில் வந்துட்டு எக்ஸல் அப்படின்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் எக்ஸல் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தால் பார்த்தா கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக எக்ஸல்ஸ்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த மாதிரியான சில டிஸ்கஷனும் இங்கே நம்ம கிளியராக கொடுப்போம் அந்த பாயிண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட ஜாப்பில் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்கன்றத நீங்கள் அங்கே போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அதனால் தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க ரொம்ப கிளியரான ஒரு அப்டேட் நிறைய விஷயங்களை உங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கிளியரான செஷன்ஸ்லாம் நம்ம நிறையா கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஒரு செஷன் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அனாலிசிஸ் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி மூணு கான்செப்ட் சொல்லப்படுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்துட்டு கோல்சிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்டாபிக்காகவும் சினாரியோ மேனேஜர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டாகவும் டேட்டா டேபிள் அப்படின்ற கான்செப்டாகவும் கிளார் நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக வருது இஃப் அனாலிசிஸ் மீன்ஸ் என்னன்னா இப்படி இருந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்காஸ்டிங் கான்செப்ட் ஒரு பட்ஜெட்டோட ஒரு கான்செப்ட் தட் மீன்ஸ் ஒரு சினாரியோ கான்செப்ட் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேலியில் வந்து நிறைய படிச்சிருப்பீங்க பட்ஜெட்டை பற்றிலாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரியான கான்செப்டில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினாரியோ மேனேஜர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெளிவாக அப்டேட் ஆகுது ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கோல்சிக் சினாரியோ மேனேஜர் அண்ட் டேட்டா டேபிள் ஓகே இப்போ கோல்சிக் அப்படின்ற கான்செப்ட் என்ன மாதிரியான விஷயத்தை சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு அந்த விஷயம் நடக்கணும் நடந்துருச்சு அந்த விஷயம் வந்துட்டு இவ்வளோ நடக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற கான்செப்டை கொண்டு வந்து காமிக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா கோல்சிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்துட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி மார்க் எடுத்திருக்கான் அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு மேக்ஸ் நல் மேக்ஸில் வந்துட்டு நல்லா வரும் பட்டு மேக்ஸ் அவன் எனக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கனா கொஞ்சம் உடம்பு முடியாதனால அவனால வந்துட்டு போய் அந்த எக்ஸாம்ஸ் ஒழுங்காக அட்டன் பண்ண முடியல இஃப் இன் கேஸ் மேக்ஸில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருந்தானா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாங்கியிருப்பான் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நமக்கு எது பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்சிக் பயன்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இது இந்த எக்ஸலில் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பையனோட மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ்
ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வருது இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அவரோட ட்ரா டோட்டல் போடுறோம் டோட்டல் வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும் என்ன மாதிரியான கான்செப்ட் டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டோட்டலுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஈக்குவல்ட்ட ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஈக்குவல்ட்ட ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சம் எஸ் யூஎம்னு டைப் பண்ணிட்டு பிராக்கெட்டு ஓப்பன் பண்ணி இதுல இருந்து இந்த நம்பர்ல இருந்து இந்த நம்பரை ஃபுல்லாக அப்படி செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட டோட்டல் வந்துடும் இப்படி தான் நம்ம வந்து டோட்டல் போடணும் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டோட்டல் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக இருக்கிறதுக்கு மேக்ஸில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம கான்செப்ட் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இதுக்கு வந்துட்டு டேட்டா வந்து போகணும் டேட்டாவில் போயிட்டு வாட் இஃப் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு வாட் இஃப் வாட் இஃப் அனாலிசிஸ் அப்படின்றதுல கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துமே கோல்ட் சீக் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கோல்ட் சீக் குள்ள போகிறோம் எஸ் இந்த செல் வந்துட்டு என்ன வேல்யூ வரணும் அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரணும் எஸ் அதுக்காக எந்த செல்ல நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னா இதில் தான் அவன் வந்துட்டு உடம்பு முடியாமல் போனான் அப்போ அந்த செல்லில் வந்துட்டு எவ்வளோ மார்க் வந்துச்சுன்னா அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம் இப்போ ஓகே கொடுத்தோன்னே ப்ராசஸ் ஆகும் ஆகிட்டு என்ன வந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸில் ஹண்ட்ரட் வாங்கினா டோட்டல் அமௌண்ட் டோட்டல் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மேக்ஸில் ஹண்ட்ரட் வாங்குறதுன்றது கொஞ்சம் சிரமம் தான் பட் இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் வரணும்னா மேக்ஸில் மட்டும் அப்படின்றப்ப ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் வாங்கினா மட்டும்தான் டோட்டல் நமக்கு எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்படின்ற மாதிரி அப்டேட் காமிக்குது ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த கான்செப்டை வச்சுட்டு நம்ம உங்களுக்கு எங்களுக்கு இங்கே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு மட்டும் பாருங்கள் எஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு சேல்ஸ்மேன் இது போல சேல்ஸ்மேன் நாலு சேல்ஸ்மேன் இருக்காங்க ராம்குமார் சதீஷ் அண்ட் விஜய் அண்ட் சுவாதி அப்படின்ட்டு இவங்களோட பிரான்ச்சஸ் வந்து சேலம் மதுரை சென்னை கோயம்புத்தூர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இவங்க இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை வந்து நம்ம விற்கிறது கொடுத்துருக்கோம் நாலு பிரான்ச்சுக்குமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரேட் இருக்கு ஏன்னா அந்தந்த ரீஜனை பொறுத்த அளவுக்கு ரேட் டிஃபர் ஆகும் அப்படின்றதுனால அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஹாட்டாக ஹாட் பீக்காக இருக்கக்கூடிய இடத்துல ரேட் நல்ல ரேட் இருந்தாலுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் மதுரை அண்ட் கோயம்புத்தூரில் வந்து தௌசண்ட் சேலத்தில் வந்து தௌசண்ட் தான் அந்த பொருளை விற்க முடியும் அதனால் அந்த ரேட் கொடுத்துருக்கோம் இதை பேஸ் பண்ணிட்டு குவார்ட்டர் ஒன் இது ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் இது செகண்ட் குவார்ட்டர் தேர்ட் குவார்ட்டர் ஃபோர்த் குவார்ட்டரில் ஒவ்வொருத்தருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எவ்வளோ குவான்டிட்டி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற கவுண்டிங் இங்கே இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் சேல்ஸ் வந்துட்டு நான் எப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சேலமோட டோட்டல் சேல்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்பத்தி எட்டு பிளஸ் நூத்தி பதினஞ்சு பிளஸ் நூத்தி இருபது பிளஸ் தொண்ணூறு அப்ப சமேசன் ஆஃப் இந்த நாலு இது அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கேன் சமேசன் ஆஃப் திஸ் போர் திஸ் போர் இன்ட்டு இன்ட்டு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சேலம் சேலமோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நூற்றி ஆயிரத்தி இரநூன்று இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சி சிக்ஸ் இங்கே நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு அமௌண்ட் நம்மளுக்கு வந்துடுது இதுவே என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆஃப் நோ இதெல்லாம் டெலிட் கூட பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணியாச்சு இந்த இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா இப்படி இழுத்து விடலாம் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டோட்டலாக இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் எல்லா ஒவ்வொரு கோட்டரில் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்ற டோட்டலை தான் போட்டிருக்கோம் இந்த ஃபோர்த் கோட்டரில் நாலு பிரான்ச்சுமே அறுநூற்றி நாற்பது பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட் கோட்டரில் எண்ணூற்றி எண்பது செகண்ட் குவார்ட்டரில் எண்ணூற்றி அறுபது தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுநூற்றி பதினாறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜா ஒரு பிரான்ச் வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு குவான்டிட்டி வித்திருக்காங்க இது செகண்ட் குவார்டர்ல இருநூத்தி பதினஞ்சு குவான்டிட்டி வித்திருக்காங்க தேர்டுல வந்து இருநூத்தி இருபது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்த்ல நூத்தி அறுபது வந்து வித்திருக்காங்க குவான்டிட்டி ரேட் வந்து ஆவரேஜ் ரேட்
க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சம் வந்துடுது இப்போ இந்த சம்ல இருந்து என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல இதெல்லாம் ஆவரேஜ் இருக்கிற மாதிரி இதுக்கும் ஆவரேஜ் பார்க்குறோம் ஆவரேஜ்னா வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஆஃப் நோ இதோட சம்மேஷன் ஆட் பண்ணி ஃபோர் ஆர டிவைட் பண்ணா அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் அப்படின்றது எஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இப்போ இதே மாதிரி விஷயத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆவரேஜ் அப்படின்றதுக்கு ஒரு 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 ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதை எப்படி போடணும்னு சொல்றேன் சம் இல்லாம இப்ப ஆவரேஜ் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நாளையும் கூட்டி ஃபோர் ஆர் டிவைட் பண்றது தான் அப்படி போட வேணாம் வெறும் ஆவரேஜ் மட்டும் நம்ம கொடுத்தாலே போதும் ஆவரேஜ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் போட்டு பிராக்கெட் போட்டுருங்க போட்டுட்டு எந்தது எந்ததுக்கான நம்ம வந்துட்டு ஆவரேஜ் பார்க்கணுமோ அந்த இதை ஃபுல்லாகவே இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்போதான் டோட்டலாக இப்படி நடந்திருக்கு இந்த இந்த டேபிள்ஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு நைன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்றது டோட்டல் ஆவரேஜாக இருக்கு இது எனக்கு டென் லேக்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணுறேன் டென் லேக்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ரேட் வந்து நான் என்ன ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆவரேஜா அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நான் சொல்ற பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியுதா ஓகே அதை பேஸ் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டென் லேக்க என்ன மாதிரி மாத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் சேம் நம்ம அங்க பார்த்தோம்ல அதே கான்செப்ட் தான் வாட் இஃப் இயல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றதுல கோல் சீக் போயிட்டு இந்த செல்ல வேல்யூ எவ்வளவு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டென் லேக் வரணும் எந்த செல் நம்மளுக்கு கணக்குல வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்துட்டு செல் வந்துட்டு மஸ்ட் கண்டெய்னிங் தி வேல்யூ அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா சென்னையில வந்துட்டு எவ்வளவு ரேட் வித்திருந்தோம்னா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் பாக்குறேன் இப்ப நீங்க நம்ம வேல்யூ கொடுக்கல இங்க என்ன கொடுக்கறோம் பாத்தீங்கன்னா இதோட ஆவரேஜ் தான் இங்க கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அதுவும் கால்குலேஷன் இருக்க கூடாது அதனால அப்ப வேல்யூ தான் நம்ம கம்பாரிசன் கொடுக்க முடியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிளியரா சொல்லியிருக்கேன் இப்ப பாருங்க சென்னையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ரேட் வித்தாலும் வாங்கிக்குவாங்க அப்படின்றது இருக்கு அப்ப சென்னையில வந்துட்டு என்ன ரேட்டுக்கு வித்திருந்தோம் தாராளமாக்கும் இன்டெட் ரைட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் டெசிமல் இது டிக்ரீஸ் டெசிமல் இப்போ டெ டெசிமலை டிக்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அப்படியே ஃபுல்லாகவே ப்ரெஸ் பண்ணி முடிச்சிருங்க சரிங்களா இதே மாதிரி இந்த இடத்துல இது வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ வந்துட்டு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ இதில் வந்துட்டு ருபீஸ் சிம்பிள் ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்கும் அது எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு நேராக இங்கிலீஷ் இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு அமௌண்ட்டே வந்துடும் அந்த மாதிரி தெளிவாக இருக்குது ரெண்டு டிசிமல் இருக்குது ரெண்டு டிசிமல் டிக்ரீஸ் பண்ணால் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வேல்யூஸ் மாற்றி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு அப்டேட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வேல்டேஷன் இருக்கக்கூடிய கோல் சீக் அப்படின்ற கான்செப்ட் சொல்கிறோம் அப்போ என்னோட கோல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக்கு அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட வேல்யூவை நான் மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி நடக்குது இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிளியரான ஒரு அப்டேட் இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நார்மலாக இருந்த அப்டேட் இதுதான் இதில் ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாது ஓகே இப்போ கோல் சீக் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல் சீக்கை வச்சுட்டு வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுவோம் கோல் சீக்கை வச்சுட்டு வேறு என்ன பிளான் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி குவார்டர்ல சென்னையில வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ நம்பர்ஸ் போனி பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு பதில த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு பதில எவ்வளவு பண்ணிருந்தாங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த அமௌண்ட் நம்ம ரீச் பண்ணிருக்க முடியும் டென் லேக் ரீச் பண்ணிருக்க முடியும் செக் பண்ணலாமா ஓகே அப்ப டேட்டா இஃப் அனாலிசிஸ் கேட்க போகணும்னா டேட்டால தான் வாட் இஃப் அனாலிசிஸ்
அப்போ வந்துட்டு என்ன மாதிரியான கான்செப்டில் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்றேன் இது சேஞ்சிங் செல் அப்ப அது எவ்வளவு மாறுனா நமக்கு டென் லேக் கிடைக்கும் பாரு <laughs> இங்க வந்து டென் லேக் எனக்கு வரணும் எனக்கு என்ன வரணும் இங்கே டென் லேக் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி தான் நான் வந்து சில விஷயங்களை உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபண்டமெண்டலா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்றதுல புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க தெளிவாகவே பாருங்க ஒன்றும் அவசரம் இல்லை ஓகே இந்த அமௌண்ட் என்ன வேல்யூவா மாறும்னா ஃபைவ் நூறா மாறிடுச்சுன்னா என்ன வரும் அப்போ சேஞ்சிங் செல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுக்குறேன் இது பாத்தீங்கன்னா செல் மஸ்ட் பி வேல்யூவா தான் இருக்கணும்னு வரும் எஸ் அப்ப வேல்யூவா தான் இருக்கணும்னு வரும் வேல்யூவா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இந்த இடத்துல வேல்யூவா இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்ப இது வந்து இதுவுமே நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவா தான் இருக்கு வேல்யூவா நம்மளுக்கு இல்லை வேல்யூ இல்லாத விஷயத்துக்கு நம்ம கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் பார்த்து தான் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ கரெக்டா வேல்யூ கொடுக்க வேண்டிய இடங்களும் கட்ட கொடுத்து போறதுங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இஃப் அனாலிசிஸ்ல நம்ம வந்துட்டு எந்த செல்லும் உள்ள நம்ம ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கிறோமோ அந்த செல் வேல்யூவா தான் இருக்கணும் மறந்துடக்கூடாது புரியுது வேல்யூவா இருக்கிறது அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கான்செப்ட் சொல்றது புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்ப உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல் சீக் அப்படின்றது தெளிவா முடிஞ்சிருச்சு இதே மாதிரி சினாரியோ மேனேஜர் சினாரியோ மேனேஜர்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பட்ஜெட்ல நம்ம தெளிவா பார்த்திருப்போம் சினாரியோ மேனேஜர்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் சினாரியோ மேனேஜர் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்துட்டு இப்போ இப்ப போர்த் குவார்டர்ல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்க போற ப்ரோக்ராமுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு பட்ஜெட் கண்டிப்பா போட்டிருப்பேன் அதாவது சேலம் வந்துட்டு ஒரு நூறு குவான்டிட்டி பண்ணணும் மதுரை ஒரு ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் சென்னை ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கோயம்புத்தூர் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணியிருப்பேன் அது பிளான் பண்ணது மாதிரி நடக்குமா அப்படின்னா நடக்கல ஏன்னா ஃபோர்த் குவார்டரில் பிஸ்னஸ் எல்லா பக்கமும் ட டல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் இருக்கிற அளவுக்கு தான் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது தான் ஆக்சுவல் அப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பறம் நான் என்ன பிளான் பண்ணுறேன்னா அதிகமான பட்ஜெட் வேல்யூ போடுறேன் சில சமயம் லோயர் வேல்யூ கூட போடலாம் இப்போ இன் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிரான்ச்சிலும் முப்பது முப்பது வித்துருந்தா தட்டி தட்டி வித்துருந்தா நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடச்சி வந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம செக் பண்ணலாம் அந்த பாக்கிறதுக்குறேன் <laughs> <laughs> இப்ப நீங்க வந்துட்டு நார்மலா டேட்டா வேலிடேஷன்ல வந்து டேட்டால அதாவது டேட்டால வந்துட்டு வாட் இஃப் அனாலிசிஸ்ல உள்ள போன உடனே சினாரியோ மேனேஜர் இப்படித்தான் உங்ககிட்ட கேட்கும் கொடுத்துருங்க கொடுத்த உடனே ஆட் அப்படின்றது கொடுங்க கொடுத்த உடனே சினாரியோ நேம் கேட்கும் சினாரியோ நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நம்ம வந்துட்டு கரண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 வேல்யூ அப்படின்றப்ப அப்ப நம்ம என்ன கொடுக்கலன்னா ஆக்சுவல் Actual sales, sales quantity, actual sales quantity of Dindra Mario Chukuno, okay, as one of the G6 length, G9 volume in the Khan of the Bura, okay, இப்போ இந்த இடத்துல ஓகே கொடுக்குறோம் ஓகே கொடுத்த உடனே அது வேல்யூஸ் எல்லாமே வரும் அந்த 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 நாலு வேல்யூஸும் கிளியராக நமக்கு காமிக்கும் ஓகே அது ஓகே கொடுத்துட்டேன்னா அது மட்டும் மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஓகே ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் சேல்ஸ் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சினாரியோ ஓப்பனில் இருக்கும் அது வாட்டிக்கு இருக்கும் வேணும்னா அது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படின்னா ஷோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ஷோ வந்து நிற்கும் சரியா அது மாதிரியான கான்செப்ட் இப்போ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்லி இப்போ நான் பட்ஜெட் போட்டதை நான் போடல பிளான் பண்ணுறேன் அதாவது பட்ஜெட் சேல்ஸ் வேல்யூ சேல்ஸ் குவான்டிட்டி அதே ஜி சிக்ஸ் டு ஜி நைனுக்கு தான் ஓகே கொடுக்குறேன் 
ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா சேலத்துக்கு வந்துட்டு எவ்வளவு நான் பட்ஜெட் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் போட்டிருந்தேன் சாரி இருங்க எடிட் பண்ணி கூட திரும்ப போய்க்கலாம் ஓகே கொடுத்துருங்க டவுன் ஆர ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எண்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க டேலி மாதிரி ஓகே இப்போ ஜி செவனை பொறுத்த அளவுக்கு மதுரைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் சென்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கோயம்புத்தூர் டூ ஃபிஃப்டி இப்போ ஓகே கொடுத்துடலாம் ஓகே கொடுத்தோம்னா இப்போ பாருங்க ஆக்சுவல்ல ஒரு வேல்யூ நிற்கும் பட்ஜெட்ல ஒரு வேல்யூ நிற்கும் இப்போ பட்ஜெட்டோட வேல்யூவை நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா ஷோ பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ண போறேன் இப்போ பாருங்க இங்க இருக்கிறது வந்து என்னன்னா ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் இங்க இருக்கு இப்போ பட்ஜெட்டோட வேல்யூஸை நான் ஷோ பண்ண போறேன் ஷோன்னு கொடுக்குறேன் பட்ஜெட்டோட வேல்யூ சோல வந்துருச்சு அதனால எவ்வளோ என்ன அமௌண்ட் டிஃபர் ஆயிருக்குன்றது கூட நமக்கு தெரியும் ஒன் கேஸ் நம்ம ப போட்ட பட்ஜெட் கட்டா நடந்துருந்துச்சுன்னா இந்த அமௌண்ட் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா பட்ஜெட் அண்ட் சினாரியோ மேனேஜர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் நம்ம ஓகே இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல அதாவது மினிமம் லெவல் பிஸ்னஸ் நடந்திருந்தா இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இருக்கும் லாக்டவுன் பீரியட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸே கிடையாது பிஸ்னஸே கிடையாதுன்றப்ப மினிமம் லெவல் பிஸ்னஸ் நடந்திருந்தா என்ன <laughs> மினிமம் அப்படின்ற கான்செப்டை தெளிவாக மினிமம் மினிமம் சேல்ஸ் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறோம் ஏன்னா இது இதுவாக பண்ணிங்கன்னா தான் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச்சை ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற கான்செப்டை தெளிவாக பிளான் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் ஓகே இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டுன்னா இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு மினிமம் மினிமம் பண்ண வேண்டிய வேலிட்டி நம்மகிட்ட கேட்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே தேர்ட்டி தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறோம் அதனால் தேர்ட்டி தேர்ட்டிஸ் கொடுக்குறேன் மாதிரி நீங்கள் நிறைய வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக லைன்ல வச்சுக்கலாம் இப்போ ஓகே கொடுத்தேன்னா அந்த தேர்ட்டிக்கு மட்டும் எனக்கு என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கும் இன்னும் நான் ஷோ போடலை மினிமம் சேல்ஸ் குவான்டிட்டி அப்படின்றத நான் இப்போ ஷோ கொடுத்தேன்னா அது மாறிக்கணும் சார் அப்போ என்னோட பாலிசி எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறீங்கல்ல அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் சேல்ஸ் குவான்டிட்டியை வச்சுட்டு நம்ம ஷோ கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இவ்வளோதான் டீட்டெயில்ஸ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல சினாரியோ மேனேஜர்ஸ் சொல்கிறோம் சினாரியோ மேனேஜர்ஸ்னா இப்படி நடந்திருந்தா அதான் இஃப் அனாலிசிஸ் இப்படி நடந்திருந்தா எவ்வளவு முப்பது முப்பது தான் மட்டும் நடந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக நடந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதிகமாக நம்ம பட்ஜெட்டில் பிளான் பண்ண மாதிரியே நம்மளுக்கு இன்கம் வந்திருந்தா என்ன மாதிரி இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி கான்செப்டை வந்து நம்ம தெளிவாக அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சினோரியோ மேனேஜர் சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ கிளியராக வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடக்கூடிய கான்செப்டே டேட்டாவில் இ வாட் இஃப் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற கான்செப்டில் உள்ள போகிறோம் உள்ளே போன உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினாரியோ மேனேஜர்ஸ் கோல் சீக்கின்னு சொல்லி ரெண்டு கான்செப்ட் முடிச்சுருக்கோம் மூணாவது டேட்டா டேபிள் டேட்டா டேபிள் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு சில விஷயங்கள் வந்துட்டு ஃபோர்காஸ்டிங்காக நம்ம வந்துட்டு பார்க்கணும்னு நினைப்போம் லைக் தட் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெளிவாக உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க அதெல்லாம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதை நல்லாவே கவனிச்சுக்கிறதுனால ஒண்ணும் தப்பு இல்லை நல்லாவே கவனிச்சுக்கலாம் நம்ம நான் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த வீடியோவோட உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த எக்ஸலையும் உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக உங்களுக்கு மெட்டீரியலாக டவுன்லோட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா இதுக்கு வந்துட்டு மெட்டீரியல் வராது அதுக்கு பதில் நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்க இதுல வந்துட்டு இவ்வளவு இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை இது இது வாட்டுக்கு இருக்கட்டும் நம்ம அதை வந்துட்டு எப்படி பண்ணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு நான் பின்னாடி சொல்றேன் இப்ப நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு இங்க என்ன இருக்குன்னா லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் டேம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கிளியரான ஒரு அப்டேட் இருக்கு இதை நான்
இப்ப நம்மளோட அந்த போட்டு பாக்குறதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி எக்ஸல் வச்சிருங்க அந்த எக்ஸலுக்கு நான் போறேன் இப்ப அந்த எக்ஸல் நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா இதை காபி பண்ணிக்கிட்டேன் தேவையில்லாதுக்கு <laughs> நம்ம கையில் வாங்கக்கூடிய லோன் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இதுக்கான ஒரு கால்குலேஷன் நம்ம எடுக்கிறோம் கால்குலேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இஎம்ஐ எவ்வளவு நான் மாதம் கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி தெரியணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவே இருக்கு இஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸலில் ஃபார்முலாவே இருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பிஎம்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க கால்குலேட் த பேமெண்ட் ஃபார் அ லோன் பேஸ்டு constant payment and constant interest rate constant payment constant interest rate irundichina andha mari vishayathukku evvalavu payment na month on month andha loan kattano abindradha tha solradha pmt indra formula pmt formula potu adha function na adha vandu na vandu or bracket potta odane ange first rate indra mari kekkudhu rate 5% appo indha kaalatha na vandu tick panikalam tick panniren இப்போ ஸ்லாஷ் போட்டு டோல் போடுறேன் என்ன ரீசன் அதுனா பெர் மந்த்துக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்படின்றப்ப ஒவ்வொரு மாசத்துக்கு கட்டக்கூடியதான் இஎம்ஐ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆனம் அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பை டுவெல் தான் போடணும் கமா போட்டாச்சு அடுத்து என்ன கேட்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி என் பிஇஆர் நம்பர் ஆஃப் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து ஒரு கம்மா கொடுத்துடுறேன் அடுத்து பிவி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நமக்கே தெரியும் ஒன் லேக் அப்படின்றது இந்த செல் தான் அந்த செல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அதையும் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்றப்போ இஎம்ஐக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்ட கட்ட குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்ன்றதுனால என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் கொடுத்து தான் அந்த செல்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் மறந்துடக்கூடாது மைனஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அந்த இதை வந்து செலக்ட் பண்ணி பிராக்கெட் என்ன பண்ணிருங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்று கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கட்டணும் அப்படின்றது தெளிவா சொல்லிடும் அப்போ டூ முடிஞ்சு <laughs> ஒன்னு <laughs> இல்ல அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கோட்டுஸ் <laughs> 1 லேக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணோன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி பாயிண்ட் நைன்டி எயிட்டி நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுது 
இப்போ இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னவா இருக்குன்னா இன்புட்டா இருக்கு இது எல்லாமே இதோட டேட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது பூரா இன்டிபெண்ட் வேல்யூ இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிபெண்ட் வேல்யூ அப்ப நம்ம இதை என்ன பண்றோம்னா இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா செலக்ட் பண்ணி மெர்ஜ் சென்டர் கொடுத்துக்கிறேன் மெர்ஜ் சென்டர் கொடுத்தா என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு செல்லுமே ஒன்னா ஒரே செல்லா மாறி வச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி மாறிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லெட்டர் ஒன்னு இருக்கு அதுக்கு பேர் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேரு தைக்கானுக்கு அதுல போயிட்டு என்ன பண்றோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கக்கூடியத ஆங்கிள் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் அப்படின்றத வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்புட் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்றேன் அதோட மேல இன்புட் நின்று ஏன்னா இது மூணுமே இன்புட் அப்படின்றதுனால இப்போ இங்க வந்து இது பூரா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிபெண்டன்ட் அதனால டிபெண்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துடலாம் இதுக்கு முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெர்ஜென்ட் சென்டர் கொடுத்துடுறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே இப்போ டிபெண்டன்ட் சொல்லி கொடுக்கணும் கொடுத்துடலாம் டிஇ டிஇஎன் டிஇஎன் டிபெண்டன்ட் போகும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ இது ஃபைவ் பர்சன்டேஜா இருக்கும் போது நான் இவ்வளவு இஎம்ஐ கட்ட வேண்டியிருக்கு இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இல்ல த்ரீ பர்சன்டேஜ் இல்ல எயிட் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட இஎம்ஐ எவ்வளவு கட்ட வேண்டியிருக்கும் அப்படின்றத எனக்கு தெளிவா சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அப்டேட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றத கிளியரா கொடுத்துடணும் போட்டு இந்த மாதிரி வரிசையா அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அஞ்சு அஞ்சா கூட்டிட்டு போக போறோம் அப்படின்னா ஃபுல்லா இது மூணு வரிசை அப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் ட்ராக் பண்ணிடணும் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி எயிட் அப்படியே பாருங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது தெரியுதா பாருங்க ஆஹ் வருது பாத்தீங்கன்னா இப்ப எட்டுல வந்து இப்படி நிப்பாட்டிட்டீங்கன்னா அதுவாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கும் ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு பர்சன்டேஜ் சிம்பிள வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்படி மாறிடும் உடனே என்ன பண்ணுங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் டெசிமல வச்சு ரெண்டு ரெண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கட்ட கொடுத்துருங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டா வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ்னா இந்த இஎம்ஐ எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தெளிவா பாக்கணும் அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு பேர் தான் டேட்டா டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அப்டேட்ட டேபிள்ஸா நம்ம பிளான் பண்ண போறோம் அப்படின்றப்ப ஃபுல்லாவே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒண்ணு தப்பு இல்ல செலக்ட் பண்ணியாச்சு டேட்டா இஃப் அனாலிசிஸ் டேட்டா டேபிள் இது பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆஹ் நம்மளுக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது காலம் வைஸ் தான் நம்மளுக்கு இன்கிரிமெண்டல் காமிக்குது அப்ப காலம் வைஸ் நம்ம கொடுக்கணுன்றத தெளிவா வச்சுக்கணும் அப்ப காலம் வைஸ் தான் நம்ம பிளான் காலம் வைஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எது அவுட் புட் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க த்ரீ பெர்சன்டேஜ்க்கு எது அவுட் புட்டா கிடைக்கணும்னா எனக்கு இதுதான் அவுட் புட்டா கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்ப ரோல கிளிக் பண்ணிருக்கோம் ரோல டிக் பண்ணக்கூடாது அதே இது என்ன பண்ணணும் காலம்ல டிக் பண்ணணும் டிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சாரி எஸ் பெர்சன்டேஜ கட்டா கொடுக்கணும் வைஃப் அனாலிசிஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டேட்டா டேபிள்ல காலம்ல போயிட்டு காலம் கட்டா கொடுத்துட்டோம் கரெக்டா பட் எந்த இன்புட் அப்படின்றத மட்டும் கரெக்டா நம்ம கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வந்துடும்னா இஎம்ஐ அமௌண்ட் வந்துடும் அப்போ என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ்னா இஎம்ஐ குறையும் இல்லையா இஎம்ஐ குறைஞ்சிருக்கு இப்ப பாருங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு முத முத வந்துட்டு ரூபி சிம்பிள் நம்ம கொடுக்கணும் கொடுத்துருங்க ஹோம்ல போயிட்டு 
கரன்சி சிம்பிள் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் இந்தியான்னு கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் டூ டிஜிட் அது காமிக்குது எனக்கு வேணும்னா டூ டிஜிட் டூ டிஜிட் வச்சுக்கிறேன் இல்லைன்னா டூ டிஜிட்டை குறைச்சிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ரேசிமோலும் இருக்கு அப்படி குறைக்கணும்னாலும் குறைச்சிக்கலாம் இல்லை ரெண்டு டிஜிட் தெரியணும்னா தெரியட்டும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி நான் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டேஷன் கொடுத்துருக்கு அப்போ ஒரு இன்புட் அதுல இருந்து அவுட் புட் என்ன இன்புட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற த்ரீ பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி இன்புட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதோட அவுட் புட் எவ்வளவு இருக்குன்றத சொல்லிடலாம் இதுல என்ன பண்ணலாம்னா இப்ப இது இன்புட் இப்ப மூணு அவுட் புட்டுக்கு நம்ம பார்க்கலாம் எவ்வளவு பேபிள் பண்ணணும் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கணும்ன்றத நம்ம சொல்லலாம் இப்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு மட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டு எந்த அவுட் புட்டை நம்ம பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பேபிள் நான் செலக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா என்று கொடுத்துட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வந்துடும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் பாத்தீங்கன்னா மூணு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு நம்ம லோன் மொத்தமா கட்டுவோம் பேயபிள் எவ்வளவு கட்டுவோம் அப்படின்றத அழகா சொல்லிடும் அதே மாதிரி எயிட் பர்சன்டேஜ்னா ஒன் ஒன் டூ கட்டுவோம் அப்படின்ற மாதிரி அப்டேட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இதே இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அப்ப எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவோம் இப்போ மூணு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவோம் எட்டு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவோன்ற இந்த டிபெண்ட் நான் செலக்ட் பண்ணும் போது இந்த இன்புட்டுக்கு இந்த மூணு பர்சன்டேஜ் வரக்கூடிய இன்புட்டுக்கு அப்போ இவ்வளவு வட்டி கட்ட வேண்டி இருக்கும் நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசா கட்ட வேண்டி இருக்கும் இதே எட்டு பர்சன்டேஜ்னா பன்னெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி பத்து புள்ளி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கட்ட வேண்டி இருக்கும் சொல்லிட்டு ரொம்ப கிளியரா வந்துட்டு இங்க நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அனாலிசிஸ் கிளியரா கொடுத்து முடிக்கிறாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு இன்புட் ரெண்டு டிபெண்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல ஒரு இன்புட் ஒரு டிபெண்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட் தெளிவா பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி நம்ம ஐடியா பண்றதுக்கும் பிளான் பண்ணலாம் டூ இன்புட்ஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டு கிளியரா ஒரு பிளான் பண்ணலாம் சரியா அந்த பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிடுறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது எண்பதனாயிரம் ரூபாய் நான் வந்துட்டு மூணு பர்சன்டேஜுக்கு வாங்கினா இவ்வளவு இஎம்ஐ கட்டணும் எண்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு வாங்கினா இவ்வளவு இஎம்ஐ கட்டணும் இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு எனக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வந்துட்டு த்ரீ பர்சன்டேஜ்னா இவ்வளவு எவ்வளவு இஎம்ஐ தட் மீன்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ இதே ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆனுச்சுன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் பே பண்ணணும் அப்ப பாருங்க ஒரு அழகா வந்துட்டு ஒரு ஸ்லாப் வந்துருச்சு தட் மீன்ஸ் இப்ப திடீர்னு எனக்கு டுவெல் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஒன் லேக் டுவெல் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு இஎம்ஐ எவ்வளவு கிடைக்கும்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா நேராக வந்துட்டு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பிரின்சிபலுக்கு நேராக என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் என்ன காமிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின்னு சொல்லி தெளிவாக நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரியான அப்டேட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒரு கான்செப்டாக நம்ம எடுத்து பண்ணுறோம் சரியா இப்போ நம்ம இதை எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் பட் இங்கே பாருங்க வேல்யூ ஏதோ இருக்கு பட் ஆனால் இங்கே தெரியலை அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் இப்போ நம்ம பிராக்டிக்கல் போட்டிருக்கக்கூடிய எக்ஸலுக்கு போகலாம் இந்த எக்ஸல்ல இந்த இடத்துல இது தேவையில்லாம இருக்க இது ஓகே த்ரீ பர்சன்டேஜ்க்கு இவ்வளோன்னு தெரியுது ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு எவ்வளோன்றது இங்கே இருக்கு அப்புறம் இதுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே தெரியணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு முதல்ல இதை முதல்ல இஎம்ஐயா மாத்திடுவோம் இஎம்ஐ மாத்திரைக்கு வேற ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை ஈக்குவல் டு போட்டு இஎம்ஐக்கான அமௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணா மட்டும் போதும் ஈக்குவல் டு போட்டுறேன் போட்டுட்டு இஎம்ஐக்கு உண்டான அமௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா இது பூரா வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் கிடைச்சிருச்சு இப்போ இது எனக்கு தேவையில்லை இது நானாக போட்டது தான் இது ஹிடனாக இருக்கணும் ஆனால் அந்த இடத்துல இருக்கணும் பட் ஹிடனாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்த செல்லு வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஹிடனாக இருக்கணும் அந்த இடத்துல ஆனால் இருக்கணும் ஹிடனாக இருக்கணுன்ற மாதிரி நினைச்சோம் அப்படின்னா
இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா முத முதல் ஆரம்பிக்கிறது பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இப்போ இந்த இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணலாம் மூணையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி விட்டுடலாம் எயிட் வரையும் கொடுத்தாச்சு இந்த சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் லாக்குக்கான அமௌண்ட் லோன் அமௌண்ட் இங்க போட்டிருக்கோம் நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட்ல இருந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் லாக்ஸ் வரையும் என்ன மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும் லோன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எயிட்டி தௌசண்ட் போட்டுக்கலாம் அடுத்து நைன்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் போட்டாச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி தான் இன்க்ரிமெண்டல் ஆகுது அதனால ஃபுல்லாவே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அத வந்துட்டு டோட்டலா கீழே வரி என்ன பண்றோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரி எழுத்து கொண்டு வந்தாச்சு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியரான ஒரு அப்டேட் கிடைச்சிருச்சு இப்ப என்னன்னா இது பூரா வந்து பெர்சன்டேஜ் இல்லாம இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு பெர்சன்டேஜ் சிம்பிள் கொடுத்துருங்க ரெண்டு இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் டெசிம்பல் வந்து கொடுத்துருங்க மறந்துடக்கூடாது ஓகே இப்ப நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இஎம்ஐ இஎம்ஐ ஈக்குவல் டு போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு இஎம்ஐ ஓட அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணியாச்சு என்னும் <laughs> இப்போ நம்ம டேட்டால இஃப் அனாலிசிஸ் அப்படின்றதுல டேட்டா டேபிள்ல ரோல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை செலக்ட் பண்ணணும்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செலக்ட் பண்ணுங்க காலம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஒன் லேக் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வந்துருச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சினாரியோ கரெக்டா வந்துருச்சு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அமௌண்ட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டிஜிட் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுங்க ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹோம்ல போய் முதல் ருபீஸ்க்கு மாத்துங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் டெசிமல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு கொடுத்து எல்லாத்தையும் சிங்கிள் சிங்கிள் டிஜிட்கே கொண்டு வந்துருங்க அதாவது டிஜிட்டே இல்லாத மாதிரியே கொண்டு வந்துருங்க அப்பதான் பக்க பாக்குறது கொஞ்சம் கேப் இல்லாம நல்லாவே தெரியும் பாருங்க கிளியரா வந்துட்டு ஒரு அப்டேட் இருக்கு இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டவுட்டே இருக்காது இந்த மாதிரியான விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் தேவைப்படுது எதுக்கு தேவைப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருந்திருந்தா எப்படி இருக்குன்ற ஒரு அனாலிசிஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா இஃப் அனாலிசிஸ் சொல்லி சொல்றோம் இஃப் அனாலிசிஸ் பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களே ஆப்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க டேட்டால கொஸ்டின் மார்க் கூட தான் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா இப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும் இருக்கும்ன்ற கொஸ்டின் தான் கேட்கப்படுது அப்படின்றப்ப அதுல முக்கியமா மூணு கான்செப்ட் சொல்லப்படுது ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் பார்த்தா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டேபிள் அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது என்னன்னா கோல் சிக் அண்ட் சினாரியோ மேனேஜர் அப்படின்ற கான்செப்ட் தெளிவாக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸல் இதோட இந்த சீட் முடியுது இப்போ அடுத்த சீட் அப்படின்றது லாஜிக்கல் சீட் லாஜிக்கல் அப்படின்றது லாஜிக்கல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் பாருங்க இப்போ எனக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னா லாஜிக்கல் ஒன் லாஜிக்கல் டூ லாஜிக்கல் ஒன் என்னன்னா மேலா இருக்கணும் அதான் லாஜிக்கல் ஒன்னு லாஜிக்கல் டூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் அப்ப ஏஜ் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் ஏஜ் மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி போடுறது அப்படின்ற மாதிரி பாத்துக்கணும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏஜ் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மாத்திக்கிங்க மாத்திக்கிட்டாலும் ஒன்று தான் இல்ல நீங்க அதே மாதிரி போட்டாலும் ஒன்று பார்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடங்கள்லையுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் இருக்குது லாஜிக்கல் ஒன் லாஜிக்கல் டூவாக நம்ம கொடுக்க போகிறோம் சரியா ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் இதில் லாஜிக்கல் ஒன் லாஜிக்கல் டூ இருக்குது அடுத்து வந்து ஒன் அண்ட் டூ இது பேர் அண்டு ஃபங்க்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ லாஜிக்கல்ல அண்டு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கு முதல்ல லாஜிக்கல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எஸ் ஆர் நோ அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் தான் இருக்கும் ஒன்று எஸ் இருக்கும் இல்லை என்னன்னா இருக்குன்னா நோ இருக்கும் அதுதான் வந்துட்டு லாஜிக்
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதுலேயே வந்து லாஜிக்கல்ல ஆர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஓரளவுக்கு அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நிறைய இடங்கள் லாஜிக்கல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி ஒன் இஃப் ஸ்டேட்டஸ் ஒரு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு இஃபை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கண்டிஷனல் மாதிரி கொண்டு வரலாம் இது இருந்தால் ஓகே இல்லாட்டினா எக்ஸ்பிரஷனை லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனை வச்சுக்கிட்டு இரு ட்ரூவாக இருந்தால் இதுதான் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அதுலயும் நெஸ்டட் இஃப் நம்ம போடலாம் அந்த மாதிரி போடுறது எப்படின்றதெல்லாம் அப்டேட் பண்ண போறோம் சரியா இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஜஸ்ட் ஆஃப் நோ வந்துட்டு இந்த உங்களோட நேம் இன்புட்ஸ் மட்டும் நம்ம காபி பண்ணி அங்க கொண்டு போயிடலாம் உங்களுக்கு அழகா சொல்லித்தாங்க பாருங்க இதுல அடுத்த சீட் கூட போயிடலாம் அடுத்த சீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாஸ நான் உள்ள போட்டுறேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே மேலா தான் இருக்காங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஒண்ணு உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னா மேலா இருக்கிறது தான் லாஜிக்கல் ஒண்ணு சரிங்களா ஒண்ணு ஒன்னை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப லாஜிக்கல் போடணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஈக்குவல் டு சிம்பிள பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணிட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு திரும்ப போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அது வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கிறதுனால என்ன போட்டுருங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது கேரக்டர் ஒரு ஆல்பபட்ஸா இருக்கிறதுனால அப்பாஸ்டபி கொடுத்து மேல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஸ்மால் லெட்டர்ல டைப் பண்ணா கூட போதும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்றாங்கன்னா மேலா இருக்கணும் அப்படின்றதா கண்டிஷன் ஓகே இது கொடுத்துட்டு என்று கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரூன்னு வந்துடும் ட்ரூன்னு என்ன எடுத்தோன்னா இது வந்து மேல் தான் அப்படின்ட்டு இதை இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா போய் என்ன பண்ணலன்னா இந்த கார்னர்ல போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த கர்சர் வந்துட்டு இது இப்படி இருக்கும் இங்க போனோன்னே இந்த கலர் மாறிக்கும் அங்கிருந்து அப்படி இழுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாருமே மேல் அப்படின்றதுனால ட்ரூ வந்துருச்சு இப்ப டூ மட்டும் என்ன சொல்றாங்க டூ வந்து என்னது கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இல்லையா அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதான் லாஜிக்கல் டூ லாஜிக்கல் டூ வந்துட்டு டூன்ற மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு எந்த செல்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேல இருக்கணும் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட் ஓகே ஏன்னா லாஜிக்கலா தான் நம்மளுக்கு சொல்லப்படுது ஏஜ் மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அப்ப வந்துட்டு இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது கொடுக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறோம் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ன்றதுனால ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ட்ரூ காமிக்குது வேற யாருக்காவது என்ன காமிக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பாருங்க பதினஞ்சு அப்படின்றது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு வேஜ் அதனால இங்கே ஃபால்ஸ் வந்துருச்சு இதே இது வந்து பிரேம்குமார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி அப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்காங்க அதனால ட்ரூ இருக்கு மற்ற ரெண்டும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கீழே இருக்கிறதுனால ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி வந்துருக்கு சரியா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனில் சிங்கிள்ஸ் போட்டிருக்கோம் இதே லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ரெண்டும் சேர்த்து பிளான் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஆர் அப்படின்ற கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு அப்போ அண்ட் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஒன் அண்ட் டூ ஒன்னும் இருக்கணும் டூவும் நடந்திருக்கணும் என்ன சார் மேல் அப்பாஸ்டபியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கமா கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் சரிங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கமா வந்துட்டு நம்மளுக்கு இதில் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா நீங்கள் உங்களோட எக்ஸெல்ல நான் எப்படி கொடுத்துருக்கேன்றத கிளிக் பண்ணியே பார்த்துக்கலாம் பாருங்க இந்த இடத்துல அழகாக வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சாரி கொடுக்கலாம் இங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ட் அப்படின்ற பங்கனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு லாஜிக்கலையும் நம்ம இங்க இன்டர்வியூ யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி டவுட் இருந்துச்சுன்னா டக்குனு என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம பண்ணத விஷயத்த ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி பாத்துருங்க வேலை முடிஞ்சோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அண்ட் அப்படின்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த பங்கனை யூஸ் பண்ணி பிராக்கெட்ட ரிலீஸ் பண்ணிட்டு லாஜிக்கல் ஒன் லாஜிக்கல் டூன்னு வரிசையா வருது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் நம்ம கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் என்னன்னா இது ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டாவே இருக்கணும் ஈக்குவல் டு அபாஸ்டபி கொ
ரெண்டாவது இத குடுக்குறோம் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்ப என்ட்ரு குடுக்குறோம் என்ன ரீசன்னா மேல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மேல இருக்காங்க அப்ப இத வந்து அப்படியே வச்சு கீழே டிராப் பண்ணி இழுத்துட்டோம்னா தெரிஞ்சிடும் இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் இருக்கு என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா பிலோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆனா மேல் தான் இருந்தாலும் அண்டு அப்படின்றப்ப ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்தா தான் அது கரெக்ட் அப்படின்றதுனால அண்டுன்றத நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆறு அப்படின்ற கான்செப்ட் ஆறுனா ஏதாவது ஒண்ணு கரெக்டா இருந்தா கூட போதுன்றது அர்த்தம் அப்போ ஒன் ஆறு த்ரீ இப்ப ஒன் ஆர் த்ரீ அப்படின்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் இதே ஃபார்முலா தான் இதே இதே ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃபார்முலா தான் அதை அப்படியே செலக்ட் கூட பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு அண்டுக்கு பேர் என்ன பண்ணிருங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர் அப்படின்ற வார்த்தையை எடுத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ஓ ஆர் என்று பண்ணிடும் ட்ரூ வந்துருச்சு இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா ட்ராப் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணி தரோம் பண்ணிடலாம் தெளிவாக்கலாம் <laughs> If, if வேற ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்கேஸ் இப்ப வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறோம் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு எயிட்டீனுக்கு மேல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருத்தையும் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா அடல்ட்னு சொல்றோம் எயிட்டீன் கீழே இருக்கிறவங்க நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்றோம் அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல இஃப் கண்டிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஜஸ்ட் ஆஃப் நவ் ஈக்குவல் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம இஃப் அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இஃப் என்னோடய <laughs> 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 அப்போ இந்த இடத்துல அப்படி கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது என்ன கொடுக்கணும்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தன் எயிட்டின் இருந்தா அடல்ட் இதே இது வந்து அப்படி இல்லாட்டின்னா அதை வந்துட்டு சைல்டுன்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்னா அப்பாஸ்டபி கொடுத்துட்டு அடல்ட் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்றேன் டைப் பண்ணிக்கிறேன் பிராக்கெட்ட க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்து கமா கொடுத்துட்டு இஃப் இன் கேஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது தப்பா போச்சு அப்படின்னா என்ன மாதிரியான விஷயம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது சைல்டு அப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு மேல இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா பதினெட்டு வயசு கீழே இருப்பாங்க பதினெட்டு வயசு கீழே இருந்தாலும் நம்ம சைல்டுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கும் அப்பாஸ்டபி ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்ப பிராக்கெட்ட க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்காங்க அதனால அவர் அடல்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு இதே மாதிரி இந்த டிராக் அண்ட் டிராப்பை கரெக்டா இழுத்து விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வந்துடும்னா ஒவ்வொருத்தரும் சில்ட்ரன்ஸா இல்ல அடல்டா சொல்லும் சில்ட்ரன் அப்படின்றது பிலோ பிப்டீன்ல ஆனந்த் குமார் மட்டும் தான் இருக்காரு எயிட்டீன் ஏஜ்ல அவர் வந்து அதனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மற்றவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு சைல்டுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால அவங்கள அடல்ட்னு சொல்லிடுறோம் இதுல ஒரு பெரிய பியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாற்பது வயசு முப்பது வயசுக்காரங்க நம்ம அடல்ட்னு சொல்லலாம் ஏஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆயிருக்கவங்களை வந்து நம்ம அடல்ட்னு சொல்ல முடியாது ஒருவேளை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வேணா நம்ம சொல்லலாம் சரியா அப்ப சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட்டுக்கு வரோம் அப்படின்னா அப்ப இந்த அடல்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் பிரிச்சு போட வேண்டியது இருக்கு அப்ப ஒரு இஃப்க்குள்ள ஒரு இஃப் என்ன இஃப்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை எயிட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஏஜுக்கு மேல இருந்தாங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஏஜுக்கு மேல இருந்தாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா அவங்க சீனியர் சீனியர் சிட்டிசன் ஆகும் அதே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டில இருந்து சிக்ஸ்டிக்குள்ள இருக்கிறவங்க இல்ல எயிட்டீனுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க பூரா சில்ட்ரன் ஆகும் எயிட்டீனுக்கு மேல இருக்கிறவங்க அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மா வந்துட்டு அடல்ட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அதைத்தான் நெஸ்டட் கிஃப்ட்னு சொல்லி சொல்றோம் வேற ஒன்னும் இல்லை சரியா
அப்போ நெக்ஸ்ட் அடி இஃப் எப்படி இருக்குன்றதை மட்டும் நான் பாருங்க அழகா சொல்றேன் இந்த புக்ல அந்த மெட்டீரியல்ல இருக்குல்ல அதை காமிக்கிறேன் இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்ப பாருங்க ஏஜ் வந்துட்டு அறுபதுக்கு மேல இருந்தா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அப்படி இல்லாதவங்களுக்கு திரும்ப ஒரு இஃப் ஆரம்பிக்கணும் இஃப் ஆரம்பிச்சு பதினெட்டு வயசுக்கு எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுக்கு குறைச்சி இருந்துச்சுன்னா சில்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துருங்க அப்படி இல்லாட்டினா அடல்ட் ஏன்னா மிச்சர் இருந்தவங்க கூட சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இங்க சேர்த்திருப்பாங்க பேலன்ஸ் இருக்கிறது சில்ட்ரனா அடல்ட்டான்றது ப்ராப்ளம் தான் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் கம்மியா இருந்தா சில்ட்ரனாகவும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம அடல்ட்டாகவும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சுக்கலாம் அப்ப ரொம்ப தெளிவா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா கிளியர் கட்டா முடிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணி கிளியரா முடிச்சிருக்கோம் அப்ப இந்த விஷயம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்டேட்டா வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த விஷயங்களை அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் இதை நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து தெளிவாக்கி டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படின்றது என்ன மாதிரி கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டாவில் வந்துட்டு என்ன ஒரு யூசர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா இது தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் டேட்டா வேலிடேஷன்ஸ் அதுக்கு மேலே கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒத்துக்காது இந்த மாதிரி கொடுங்கன்னு சொல்லி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கும் இல்லை இப்படி தான் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஒரு மெசேஜ் காமிக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயத்த எப்படி நம்ம எக்ஸல்ல கொண்டு வருது அப்படின்ற கான்செப்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஓகே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஓல் நம்பர் டெசிமல்ஸ் டெக்ஸ்ட் லென்த் டேட்டு டைம் லிஸ்ட் லிஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அட்வான்ஸான கான்செப்ட் ஆக்சுவலி லிஸ்ட் மட்டும் தான் அங்கே இருக்கு நான் அட்வான்ஸ் சொல்லி சும்மா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரியான விஷயத்த எப்படி போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்ற பாயிண்ட்டுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா வரிசையா வந்துட்டு உங்களுக்கு சில விஷயங்களை இங்கே அப்டேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இதை காப்பி காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் அதுல போட்டு காட்டுறேன் இல்லட்டு இதுலயே தனியா கூட போட்டு காட்டுறேன் ஓகே ஓகே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல போட்டது <laughs> இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் பயங்கர கன்ஃபியூஷ்மெண்ட் ஆகும் தேவையில்லாம குழப்பிக்க கூடாது ஓகே இப்ப என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஓல் நம்பர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஓல் நம்பர்ல எனக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருக்கணும் அப்படின்ற பாயிண்ட்ல நான் என்ன பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா ஓல் நம்பருக்கு வேலிடேஷன் கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருந்தா மட்டும்தான் ஐ ஹாவ் டு அக்செப்டட் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆஹ் இதுல இருந்து இந்த ஃபுல்லா இந்த லென்த்துக்கு ஃபுல்லாவே ஓகே இது வரையும் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறேன் அப்படி பிளான் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பிளானிங் ஆகுது இது ஃபுல்லாகவே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு ஏழு இப்போ தேவைப்படும் ஏழு அவ்வளோதான் இதை மட்டும் கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி இது வரையும் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிருங்க அப்படின்னா ஹோமில் போயிட்டு பாக்ஸ் கொடுத்துருங்க இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல் பார்டர்ஸ் அப்படின்றதுக்கு கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்துடும் ஓல் நம்பர்ஸில் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே தான் எனக்கு நம்பர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எங்கே போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவில் டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படின்ற கான்செப்டுக்குள்ளே போகணும் போயிடுங்க 
அதில் டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படின்றது டைட்டில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிடுங்க போயிட்டு எனி வேல்யூ அப்படின்ற இடத்துல நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓல் நம்பர் எல்லாமே இருக்கும் ஓல் நம்பரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிடுவின் அதில் பாருங்கள் நிறைய ஸ்லாப் இருக்குது பிடுவின் நாட் பிடுவின் ஈக்குவல் டு இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிரேட்டர் தன் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஒரு விஷயம் அப்ப கிரேட்டர் தன் கொடுத்துடுறோம் மேக்சிமம் எவ்வளவு நம்பர் இருக்கணும் கிரேட்டர் தன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துடுறேன் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதே அடுத்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணது அக்செப்ட் பண்ணாது த வேல்யூ இஸ் த வேல்யூ யூ எண்டர் இஸ் நாட் வேலிட் யூசர் ஹேஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் வேல்யூ தட் கேன் பி எண்டர்ட் இன் டு தி செல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அடுத்து டெசிமல் டெசிமல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் பாயிண்ட் சம்திங்கில் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறமே பாயிண்ட் சம்திங் இல்லாமலும் நம்மள்ட்ட இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டெசிமல்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் வேல்டேஷன்ஸ்க்கு இந்த இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வேல்டேஷன்ஸ்க்குள்ளே போகிறேன் டேட்டா வேல்டேஷனை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எனி வேல்யூ அப்படின்ற இடத்துல டெசிமலாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா பிட்வீன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஆஃப் நோ லெஸ் தென் அப்படின்ற கொடுக்க போகிறேன் இப்போ லெஸ் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அப்போ மேக்சிமம் த்ரீ ஓகே இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ்னு கொடுத்தேன்னா அது வந்து அக்செப்ட் ஆகாது ஓகேங்களா அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வரையும் த்ரீக்கு லெஸ் தானே இருக்குன்றதுனால என்னவா இருக்குன்னா இப்போ டூ பாயிண்ட் நைன் கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னால அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் சரி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீக்கு த்ரீ த்ரீக்கு மேலே நம்ம எதுவுமே கொடுக்க முடியாது அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வேலிடேட்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெக்லி தான் நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் லென்த் டெக்ஸ்ட் லென்த் எவ்வளோ இருக்கணுன்றத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் டெக்ஸ்ட் லென்த்துக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த செல் இந்த எது வேணுமோ அந்த ஏரியாவுக்குள்ள என்னென்ன அந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும் வேலிடேட்டி கொடுத்துக்கலாம் டேட்டா வேலிடேஷன் டேட்டா வேலிடேஷன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி வேல்யூ அப்படின்னு இருக்கு அதை வந்துட்டு எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் லென்த் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு பிட்வீன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா பிட்வீன்லாம் வேணாம் டோட்டலாக என்ன பண்ணிருங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி த்ரீ கேரக்டருக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும்னா த்ரீ இருக்கணும் ஓகே இப்போ ஓகே கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அப்படின்றது வரையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்க ஏஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் வேல்டு வரல ஏன்னா மூணு மூணு கேரக்டருக்கு மேலே தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அதனால இதை கேன்சல் பண்ணிட்டு மூணு நம்பருக்கு மேலே கொடுக்குறேன் ஏஎஸ் டிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு டேட்டா வேல்டேட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கடுத்து இதே மாதிரி என்ன பண்ணலான்னா டேட்டு டைம்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் டேட்டு கொடுக்கலாம் டைம் கொடுக்கலாம் போட்டு பாருங்க டேட்டு நான் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டு காட்டுறேன் அதை வச்சு டைம் நீங்களாக போட்டுக்கலாம் ஓகே டேட்டை பார்த்துட்டிங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்கே போகணும் அப்படின்னா வேல்டேட்ரிக்கு போகணும் போயாச்சு டேட்டா வேல்டேஷன்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டுக்கு வந்துடுச்சு ஓகே எனி வேல்யூ அப்படின்ற கான்செப்ட் இல்லாமல் எனி வேல்யூ அப்படின்ற கான்செப்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும் டேட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணோடனே பிட்வீன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு பிட்வீன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்க முடியாது என்ன பண்ணலாம்னா பிட்வீன்ற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிட்வீனில் ஸ்டார்டிங் டேட் டு என்டிங் டேட் இருக்கும் சரியா ஸ்டார்டிங் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒன் செவன் அப்படின்ற மாதிரி தேவைப்படுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதே மாதிரி
ஸ்லாஷ் கொடுத்து பழகிக்கங்க பாயிண்ட் வைக்காதீங்க பாயிண்ட் வச்சு அது டெசிமல்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து ஜூலை மாசம் என்ட்ரி மட்டும் தான் இங்கே கொடுக்க முடியும் அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் மூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு கொடுத்தா எடுத்துக்கிறோம் அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஏழு அடுத்து <laughs> இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா டேட் ஆஃப் ஆர் லிஸ்ட் வந்துட்டு சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் லிஸ்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக என்ன வேணும் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்துடுது அதில் டேட்டா வேலிடேஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி வேல்யூ அப்படின்ற இடத்துல என்ன பண்ணணும் லிஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணின உடனே என்ன கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எங்கேருந்து எடுத்துக்க போகிறோம் சோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இப்போ இந்த மாதிரி இதை வந்து ஃபுல்லாக அப்படி செலக்ட் பண்ணாலே போதும் அது வந்து அட்வான்ஸு அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ எல்லாத்தையுமே டைப் பண்ணணும் இப்போ நேம் எல்லாத்தையுமே இப்போ பாருங்க நேம் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணுறேன் சென்னை கோயம்புத்தூர் கமா மதுரை கமா சேலம் ஓகே இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் பார்த்தீங்கன்னா என்டர் கொடுக்குறோம் ஓகே பண்ணலாம் நேம் ரேஞ்ச் கேனாட் பி ஃபவுண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஓகே என்னன்றத செக் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ இந்த லிஸ்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்துட்டு சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் டைப் பண்ணும்போது அந்த ஈக்குவல் டு மட்டும் போடாமல் போடணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து இந்த ஈக்குவல் டு போட்டிருக்கிறது மட்டும் எடுத்து விட்டுருங்க அது வரக்கூடாது அதை எடுத்து விட்டுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராப் பாக்ஸ் வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸலுக்கு நம்ம போகலாம் எக்ஸல் வந்துட்டு டிராப் பாக்ஸ் வந்துடும் இந்த டிராப் பாக்ஸில் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று சென்னை செகண்ட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு எங்கே வேணாலும் எங்கே வச்சாலும் அந்த டிராப் பாக்ஸ் ஓப்பன
சரிங்களா ஓப்பன் ஆகும் நம்ம ஈஸியா வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் லிஸ்ட்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இப்ப இதுல லிஸ்ட்ல கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் என்ன எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா போர் இருக்கு அதனால டைப் பண்ணிட்டோம் இதே வந்துட்டு நம்ம கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லாட்டினா நம்ம மொத்தமா இருக்கக்கூடிய தமிழ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் சிட்டிஸ் எடுத்துக்கிறோம் எல்லா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அத்தனையும் நம்ம உட்காந்து டைப் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அப்ப நம்ம ஏற்கனவே டைப் ஆகிட்ட இடத்துல அந்த ரேஞ்ச மட்டும் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதைத்தான் நம்ம இங்க அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ல சொல்ல போறோம் இதுல வந்துட்டு ஃபுல்லா இந்த இந்த அந்த ரேஞ்ச செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆஃப் நவ் வந்துட்டு டேட்டா வேலிடேஷன்ஸ்ல டேட்டா வேலிடேஷன் அதுல எனி வேல்யூ அப்படின்ற இடத்துல என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த சோர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்துட்டு கிளிக் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவு சிம்பிள் புரிஞ்சு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தாலுமே அதுவுமே என்ன வந்துடும்னா டிராபேக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிராபேக் அப்படின்றது என்ன இப்ப நிறைய பேர் இதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு டிராபேக்ஸ் எல்லாமே வந்துருது வேல்டு வேல்டேட்ரியா என்ட்ரி நம்ம வந்துட்டு யூசர்ட்ட வந்து நம்ம வாங்க முடியும் நம்மளும் என்ட்ரி பண்ணும்போது தப்பா எதுவும் என்ட்ரி பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி வேல்டேட்ரி நம்மளுக்கு சப்போர்ட் ஆயிருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நம்ம இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஓப்பன்ல இருக்கு இந்த லிஸ்ட் இந்த லிஸ்டை பேஸ் பண்ணி தான் இங்க உட்காந்துருக்கு டைப் பண்ணல அப்படின்றப்ப என்ன வரும்னா இந்த லிஸ்ட்ல ஏதாவது ஒரு இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கீங்களா இப்ப மதுரையை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா அதுல டெலிட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு லிஸ்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா மதுரை இருக்கவே இருக்காது இது ஒரு விஷயம் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா இது வந்துட்டு இந்த இடத்துல வச்சாதானே பிரச்சனை அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வேற ஏதாவது சீட்லயோ இல்ல வந்துட்டு சீட்ல ஹிட்டன் சீட்ல மறைச்சு வச்சோ இல்லட்டுனா என்ன பண்ணலன்னா அந்த சீட்டவே லாக் பண்ணியோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கிளியரா வந்துட்டு பாதுகாப்பா வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டேட்டாஸ் நிறைய நம்மளுக்கு ஒரு இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாம சொல்றது புரியுதுங்களா அப்போ இந்த இடங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நமக்கு தெரியுது வேற என்ன அப்டேட் இருக்கு சார் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இன்புட் மெசேஜ் அண்ட் அவுட் புட் மெசேஜ் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ஒன் நாட் ஒன் நம்ம கிளிக் பண் இப்போ டைப் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியுது டைப் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு பிலோ ஹண்ட்ரடில் நான் ஒருத்தர் டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்துட்டு என்ன என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியாது அப்போ அவர் பண்ணிட்டாரு அந்த இடத்துல ஒரு எரர் காட்டுது அந்த எரர் எதுக்கான எரர்னே அவருக்கு தெரில அப்போ அந்த எரர் மெசேஜை கிளியராக கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் மெசேஜ் சொல்லி ஒரு கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு அதைத்தான் எரர் மெசேஜ்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இன்புட் மெசேஜ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம போய் கரிசரை வைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன சொல்லணும் இந்த நம்பர் தான் நீ ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் லைக் தட் நீங்கள் பாருங்க இந்த இடத்துல போய் நான் கிளியராக வந்துட்டு ஒரு அப்டேட் வைக்கணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறேன் பாருங்க போய் டைப் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது இன்ஃபர்மேஷன் என்டர் த நம்பர் கிரேட்டர் தன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்ப அதே மாதிரி எனக்கு இங்க காமிக்கும் போது வரல என்ன ரீசன்னா நான் இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு ஒரு இன்புட் மெசேஜ் நான் வைக்கல அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற கான்செப்டை தான் நம்ம வந்துட்டு இன்புட் மெசேஜ் அண்ட் அவுட் புட் மெசேஜ் மீன்ஸ் எரர் மெசேஜ பாக்குறோம் எரர் மெசேஜ நம்ம கொடுக்கலாம் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மட்டும் ஏரர் மெசேஜ் இப்போ செட் பண்ணுறோம் டேட்டா வேலிடேஷன்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸில் தான் எவ்வளோ நேரம் எல்லா ஒர்க்குமே பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் மெசேஜ் அண்டு எரர் அலர்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு எரர் அலர்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் வார்னிங் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தரலாம் வார்னிங் கொடுக்கலாம் எது வேணாலும் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாப் ஸ்டாப்னே இருக்கட்டும் டைட்டில் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி டைட்டில் வந்து நம்மளா கொடுக்கறது தான் நாட் வேலிட் இப்போ நம்ம கொடுத்து நீங்கள் கொடுத்துருக்க நம்பர் நாட் வேலிட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறோம் நாட் வேலிட் என்ன மெசேஜ் வரணும் என்டர் என்டர் த நம்பர் கிரேட்டர் தன் ஹண்ட்ரட்
not valid na kudutha title vandrum enter the number greater than 100 abindra mari varum idha paathittu na 100 na click pannale automatic enna vandrum pathinga 100 ku mel na click pannum bodhu 101 nu kudukkum bodhu automatic enak vandrudhu appo indha update da nama enna nu solran pathinga input see output adha error message ku nama solrom ipo input message enna na inga na click panna poradhukku munadi adha solanum abindra concept appo adukku eppadi ponu nu pathinga adukkume nama full ave select panni vechukonu செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நேரம் என்ன பண்ணும் டேட்டா வேல்டேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல போயிடணும் போயிட்டு டேட்டா வேல்டேஷன் அப்படின்ற அப்டேட் அப்டேட் குளோ போயிட்டு இன்புட் மெசேஜ் அப்படின்ற இடத்துல செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல டைட்டில் என்ன கொடுக்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்ப டைட்டில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் அதுக்குமே அதே மெசேஜ் தான் என்டர் த நம்பர் கிரேட்டர் தன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டைப் பண்றவங்க அந்த நம்பருக்குள்ள டைப் பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க என்டர் த நம்பர் கிரேட்டர் தன் ஹண்ட்ரட் பாருங்க இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துருச்சு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான அப்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கொடுக்கும் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா ஹேண்ட்லிங்க்கு பயன்படும் இப்ப நம்ம பார்த்த மூணு டாப்பிக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்க்கு தேவையான டாபிக் ஏன்னா ஃபியூச்சர்ஸ்ல நிறைய விஷயங்களுக்கு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் சப்போர்ட்டா இருக்க போகுது அதுல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபரண்டா என்ன ஒரு படம் முக்கியமான ஒரு பாட்டுல காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருப்பாங்க அதனால கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டேட்டா ஹேண்ட்லிங்க ரொம்ப தெளிவா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இந்த என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியலுக்கு பதில இந்த எக்ஸல் நான் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா பிரசன்ட் பண்ணிட சொல்லிடுறேன் அப்ப உங்களுக்கு டீட்டெயிலா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும்னா இந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு கிளியரா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சரிங்களா ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் செஷன்ல மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ